నమస్తే పండుగలు అన్నిటిలో కల్లా సంక్రాంతికి ప్రత్యేకమైనటువంటి విశిష్టత ఉంది భోగి పళ్ళతో మొదలైతే అది భోగి మంటలు కావచ్చు భోగి పళ్ళు కావచ్చు సంక్రాంతి కనుమ ఇలా అంతా కూడా ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటాం మరి సంక్రాంతి విశిష్టత గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మనందరికీ బాగా సుపరిచితులైనటువంటి కొండవిటి జ్యోతిర్మయ్య గారు సో ఆవిడతోనే ఇవాళ మన సంక్రాంతి జరుపుకోబోతున్నాం మరి దాని విశిష్టత అలాగే ఇది ఎందుకు చేసుకుంటాం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది ఎలా ఉంది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కూడా వారి మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం మరి సంక్రాంతి అనగానే భోగి పళ్ళు భోగి మంటలు ఆ తర్వాత సంక్రాంతి పండుగ ఆ తర్వాత కనుమ ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాం ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు పండుగ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మాత్రం సంక్రాంతి అసలు మనం ఈ పండుగ అనేది ఎందుకు ఇంత బాగా చేసుకుంటాం ఎప్పటి నుంచి ఇది మొదలైంది అనేది ఒకసారి మనం మన దేశమే వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం వ్యవసాయంలో వచ్చేటువంటి ఫలసారాన్ని అందరం కూడా ఆస్వాదించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు కావాలి అది ఎప్పుడవుతుంది ఇంటికి పంట వచ్చినప్పుడు అంటే ఏ కష్టాన్ని మనం కృషిగా మార్చి దాని ద్వారా ఒక గింజ పండిస్తూ ఉన్నాము అది మనందరికీ ఆహారంగా ఉండి ఆ ఆహారం పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ స్వరూపం అని మన అందరం నమ్మి ఆ ఇంటికి వచ్చినటువంటి పంట ద్వారా వచ్చేటువంటి ధనం అంటే రెండు ఉన్నాయమ్మ ఇక్కడ ధనం వేరు డబ్బు వేరు ధనం అనగా పాడి పంట డబ్బు అనగా వినిమయం మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో ఏ కాగితంతో ఏ డబ్బులు అనేటువంటి కాయిన్స్తో చేస్తున్నాము అది దాన్ని మనం డబ్బు అని అంటాం సో మనందరికీ ధనం ఏమిటి అని అంటే మొట్టమొదటి నుంచి మన ఋషి పరంపర కనుక ఋషులందరూ కూడా ఈ కృషిని అంటే ఏ వ్యవసాయం అయితే ఉన్నదో దాని ద్వారానే వచ్చినటువంటి ఫలసారాన్ని అనుభవించేవారు ఆనందించేవారు అది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పండగ ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే మనకు తెలియదు ఆహారం ఎప్పుడైతే పుట్టిందో మనిషి ఎప్పుడైతే పుట్టాడో అప్పటి నుంచి మనం ఈ పండగను జరుపుకుంటూ చేసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఫలసారాన్ని అందరం కూడా ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తూ పంచుకుంటూ మనందరం కూడా ఎట్లా ఉండాలో నేర్పేటువంటి ఒక అని ఒక పద్ధతిని చెప్పే ఒక మార్గాన్ని చెప్పేది ఈ సంక్రాంతి చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మా ఇంకొంచెం తెలుసుకునే ముందు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళే ముందు ముందుగా ఒక మంచి పాటతో మాకు జ్యోతిర్మయ్య గారిని చూడగానే ఆ పేరు వినగానే ఆ కీర్తనలు కావచ్చు ఆ పాటలు కావచ్చు అవే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి దాంతో మొదలు పెడదాం ఇందిర నామరికి కుందన పోవింద ఇందిర నామము కుందన పోవింద అచ్యుత నామము అనంత నామము అచ్యుత నామము అనంత నామము ఇచ్చిన సంపదలు ఇందరికి నచ్చిన సిరులు నాలుక తుదలు నచ్చిన సిరులు నాలుక తుదలు కొచ్చి కొచ్చిను గోవింద అద్భుతంగా ఉందమ్మా అయితే మీరు అసలు ఈ భగవంతుని ధ్యానంలోకి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు ఆ సంక్రాంతి రోజున ఒక కాంతి అందరికీ వస్తుంది అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎలా వస్తుందో తెలియదు అంటే సమ్ అనగా చక్కని క్రాంతి అనగా మనకు ఉన్నటువంటి వెలుగు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఏజ్లో వాళ్లకు వచ్చేటువంటి ఇనిషియేషన్ అంటాము ఇంకేదని అంటాము ఒక మలుపు అంటాము యు కాల్ ఎనీథింగ్ సమ్ చేంజెస్ ఎస్ 
ఎవ్రీ పర్సన్ అది ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఆధ్యాత్మం అనగా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంచవలసినటువంటి ఒక పద్ధతి మనందరికీ కూడా నలభై ఏళ్ళు బాగా చీమ అంతా పోయిన తర్వాత రక్తం మిగిలాక చేసేది కాదు ఆధ్యాత్మం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చేయాల్సింది అది మా తల్లి నేర్పటం వల్ల మా అమ్మగారు ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మంలో ఉండటం వల్ల నాకు అది అప్పటము ఆవిడ చదువుతున్న పురాణము చదువుతున్న ఇతిహాసము ఆమె చేస్తున్న పూజ ఓ పెద్దదైనది కూడా కాదు అంటే నా ఊహకి తెలియదన్నటువంటిది అయినప్పటికీ దాంట్లో పాల్గొనటం అందులో ఏంటి విశేషం తెలుసుకోవటం నేను పాడుతున్న సంకీర్తనల్లో అప్పటికీ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటున్న తెలుగు రాదుగా అప్పటికీ అప్పుడు అమ్మని అడిగేదాన్ని అన్నమాట దీనికి అర్థం ఏంటి దీనికి అర్థం ఏంటి అని అట్లా అట్లా అంటే నా ఏడో ఏటి నుంచి సంకీర్తన సంగీతం పాడుతూ ఉన్నా సరిగా మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నా సో అసలు మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడమ్మా నేను పుట్టింది తణుకు మా పెరిగింది విశాఖపట్నం నా స్కూలింగ్ అంతా విశాఖపట్నంలో చేశాను తర్వాత హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కొంత తణుకులో చదువుకున్నా అమ్మమ్మగారి దగ్గర అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇది కొంచెం అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి తిరుపతికి వచ్చేసాను ఇక అక్కడి నుంచి ఒక ఇంకొక పెద్ద టర్న్ అంటే అక్కడ మామూలుగా సంగీతం నేర్చుకోవడానికి ఒక కాలేజ్ ఉండడం సంగీతం నేర్చుకోవడం కర్ణాటక సంగీతం అటు తర్వాత అన్నమయ్య సంకీర్తన మీద స్పెషలైజ్ చేయటము అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్లో దాంట్లో సంగీతము సాహిత్యం పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ ఇస్తారు ఒక స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు దాంట్లో చదువుకోవటం అంటే భగవానుడు ఎంత దయ కలిగిన వాడంటే నాకు ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి చదివిపించాడు అది ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళటానికి పరమ గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు అంటే పరమ గురువు ఉంటే తప్పించి మనకు తెలియదు ఊరికే సంగీతంలో ఉన్నటువంటి గురువులు చాలరు ఆధ్యాత్మంలో తెలుసుకోవటానికి కొంత ఆధ్యాత్మ పరంగా ఉన్నటువంటి పరమ గురువులు కూడా మనకి కావాలి అట్లాంటి తరుణంలో ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యులు గారు ఆయనే నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు అనేకమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పటం ఆధ్యాత్మంలో నేను ఎక్కడ ఉన్నానని తెలుసుకోవటానికి ఒక మార్గం చూపినటువంటి పరమ గురువు భగవంతుడు అనే పదాన్ని వింటుంటేనే ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ ఈ జనరేషన్లో తీసుకుంటే చాలామంది పిల్లలు కూడా యూత్ని తీసుకుంటే ఈ సంకీర్తనలు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి మ్యూజిక్ కానీ ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి దీనికి దానికి సంబంధం లేకుండా ఇలాంటి కోణల్లో చూసినప్పుడు మీకు బాధేస్తుందమ్మా తప్పకుండా బాధేస్తుంది అది పిల్లలను చూస్తే బాధ లేదు పెద్దవాళ్ళు చూస్తే బాధేస్తుంది ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నటువంటి సమాజం బాగుండాలి ఇప్పుడు ఆడపిల్లల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి మానుషం లేదా ఇంట్లోనే ఒకలాంటి పర్వర్షన్గా భార్యాభర్తలు మెలగటం ఇవంతా ఎంత సంకుచితమైనది పైశాచికమైనటువంటి ప్రవృత్తిని పెంచుతోందని అంటే దానికి గల కారణం ఒకటి పెరుగుతున్నటువంటి లైఫ్ టై లైన్లో ఉన్నటువంటి కాస్ట్లీ కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఏది విలువో ఏది విలువ కాదో తెలియడల్ల అంటే ఈ ఈ ఈరోజు ఈరోజు చేసినటువంటి కాస్ట్లీ పని కంటే వేరే ఏదో ఇంకో కాస్ట్లీ పని చేస్తేనే విలువైనది అనేటువంటి ఒక అపోహలో ప్రజలందరూ కూడా ఇంచుమించుగా అంటే దాదాపుగా ఉండటం వల్ల మీరు అన్నటువంటి ప్రశ్న ఇంకా ఎవరికి వాళ్లే నో యూ బీ ద చేంజ్ అంటారు కదా పెద్దలు మనం ఒక మార్పులకి రావాలి మన పిల్లల్ని ఎట్లా చదివించుకోవాలి మన పిల్లలకి ఏం నేర్పాలి మన ప్రొద్దున్నే లేవంగానే టీవీ ఆన్ చేసేసేయటం ఒక పెద్ద దురాల జ్యోతిర్మయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి స్టూడెంట్స్ చాలామంది యూత్ మీ సంకీర్తనలతో మార్పు చెందడానికి తెలుసుకోవడానికి చాలామంది వస్తున్నారా అన్న ఎక్కువ మంది యూతే ఉంటారని కూడా విన్నా సో దానికి గల కారణం ఏం లేదు ఐఎమ్ ప్రాక్టికల్ నేను చాదస్తం చెప్పను అంటే చాదస్తం ఇన్ ద సెన్స్ ఒకలాంటి మూ మూఢత్వాన్ని చెప్పను ప్రాక్టికల్గా చెప్తా ఇది ఎందుకు చేయకూడదమ్మా అనే ఒక ప్రశ్న వేస్తే ఎందుకు చేయకూడదు ఓపెన్గా చెప్తా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళు సెక్స్ని చాలా ఓపెన్గా చెప్తారమ్మా ఇది అది ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ రైట్ వాట్ ఫార్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ మీకు తెలుసా వెచ్చలవిడిగా ఉండమని కాదు మీరు అన్నీ తెలుసుకుని చాలా గొప్ప వాళ్ళని పేరు తెచ్చుకోవడం కోసం కాదు మీ ఒళ్ళుని కొళ్ళ పెట్టుకోకూడదని చెప్తున్నారు ఆ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ వీఆర్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే కుదరదు ఇక్కడ కూడా మనం చెప్తాం దాన్ని ఎట్ట చెప్తామో అట్లా చెప్తాం దానికి కావాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు చెప్తాం ఆడపిల్ల ఎట్ల మెసలాలు మగపిల్లలు ఎట్ల మెసలాలు చెప్తాం కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాక్టికాలిటీని చెప్పినప్పుడు 
పిల్లలకి తెలుస్తుంది నన్ను ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అడుగుతారనమాట అమ్మ మా పిల్లవాడికి నేను ఆన్సర్లు చేయలేకపోతున్నాను చెప్పలేకపోతున్నాను వాళ్ళు ఏదో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే వాడు చాలా తెలివైనాడని ఒకవైపు వీళ్ళకే గర్వము ఇంకొక వైపు వీళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నావు అని బాధ రెండు ఉంటున్నాయి అట్లా కాకుండా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా కొంచెం ప్రాగ్మాటిజంకి ప్రాక్టికాలిటీకి వస్తే అన్నీ ఈజీగా అర్థం అవుతాయి నేనులాగా నేను చెప్తున్నట్టుగా సులువుగా చెప్పచ్చు పెద్ద దాంట్లో క్లిష్టమైన పద్ధతులు ఏమి జోడించాల్సిన అవసరం ఇట్లకి ఏ ఉండాలని చెప్పక్కర్లే ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం సిస్టమాటిక్గా వెళ్తే అదొక డిసిప్లిన్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ లైఫ్ అనేది కదండి సో మరి మళ్ళీ సంక్రాంతి విషయానికి వస్తే మీరు అన్నట్టుగానే అప్పుడున్నటువంటి పద్ధతుల్లో కూడా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి పిండి వంటలు అంటే మరి పండుగ అనగానే పిండి వంటలే గుర్తొస్తాయి సంక్రాంతి అంటే పిండి వంటలే అసలు అలాంటివి కూడా చేసుకునే టైం లేక ఎవరి కాళ్ళు బిజీ షెడ్యూల్లో ఉండడం వల్ల బయట నుంచి తెచ్చుకొని కొనేసుకొని తినేయడాలు ఇలా జరిగిపోతున్నాయి అనమాట ఏది తీసుకున్నా అలాగే కృత్రిమంగా జరిగిపోతుంది మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సంక్రాంతి పండుగలు ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు వాటిలో వాటి మీద మీ అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా బాధే నాకు కూడా ఎందుకంటే సంక్రాంతి చూడటానికి లాస్ట్ ఇయర్ నేను పల్లెకి తీసుకెళ్ళాను మా పిల్లల్ని చాలా కష్టం అనిపించింది నాకేం పెద్దగా అక్కడ గొబ్బెమ్మలతో ముగ్గులు పెట్టడాలు అవి ఏవి పెద్దగా నాకు కనిపించలే ఎందుకని ఈ నిర్లిప్తత అని అంటే పండించేటువంటి ఆహారంలోనే లోపం ఉన్నది అంటే ఎక్కువ ఎరువులేసి పండించడం ద్వారా వీడికి ఓపిక లేదు తెల్లవారుజామును లేచి ముగ్గేసేటువంటి ఓపిక స్త్రీలకి లేదు పురుషులకు లేదు ఆ తిండిలో ఎప్పుడైతే ఒక సత్వం వస్తుందో ఒక సత్తు వస్తుందో తప్పకుండా మనం అనుకున్నటువంటివన్నీ రీజనరేట్ అవుతాయి ఆ మార్పు అంటే పండి వంట చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి శ్రమ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి గబ్బా వాళ్ళకి ఆర్డర్ చేస్తే తెచ్చేసుకుంటాం తినేస్తాం అయిపోతుంది అనేదానికంటే కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లల్లో చేసుకున్నటువంటి పిండి వంటలు తింటున్నారా లేదా తింటున్నారు ఎందుకు తింటున్నారు తెలుసు మన చేత్తో వండుకుంటే వచ్చేటువంటి ఆ ఎనర్జీ దాంతో వచ్చేటువంటి ప్రేమ బయట వాళ్ళు ఎవరో చేస్తే రాదు కదా అనేటువంటి ఒకనొక స్ఫురహ లోపల ఉన్నది హృదయంలో కాబట్టి మనం పూర్తిగా చెడిపోయింది అనొద్దు పూర్తిగా బాగుంది అనొద్దు అంటే అంటే పాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచిని తీసుకుందాము క్రొత్త దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్రొత్త విధానాన్ని తీసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు జనరేషన్ నిజంగా తీసుకుంటే అండి చాలామందికి ఈ పండుగ ముందు రోజు ఆహా ఇది దేనికి చేస్తారని తెలియకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న డేస్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు దాని గురించి తెలియ చేస్తున్నామంటే మళ్ళీ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూల ద్వారా అంతే పండగలంతా కూడా మాధ్యమంలో చూసి నేర్చుకోవటం అవుతుంది సో ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ చూసో టీవీలో చూసా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎలాగో సంక్రాంతి గురించి మాట్లాడుకున్నాం సంక్రాంతి ఎందుకు చేస్తాము అనేది మీరు ఒక ముందుగానే చెప్పారు కానీ భోగి పళ్ళు అనేది చిన్న పిల్లల మీద వేయడం అలాగే ఉదయాన్నే లేచి భోగి మంటలు వేయడం దీనికి గల ప్రత్యేకత ఏంటండి ప్రాక్టికల్గా ఒక్కొక్క పాయింట్ని మనం తెలు తెలుసుకుందాం సంక్రాంతి అనగా మనకు వచ్చేటువంటి ఈ ధనుస్సులో నుంచి మార్పు చెందేటువంటి ఒక క్రమంలో మకర రాశికి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో అది మనకి కనిపించేది కాదు సూర్యుడు సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు పన్ని పన్నెండు రాశుల్లోనూ సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ సమయంలో ఆ సంచారము లోకి వెళ్ళడంలో ఉన్నటువంటి అంతర్యం ఏంటంటే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది సో అంటే ఏ వ్రతం అయితే మన గోదమ్మ చేసిందో ఆ చేసినటువంటి వ్రతంలో ధనుస్సు అని చెప్పానే మీకు ధనుస్ అంటే మన ఐబ్రోస్ యూసీ మా అవర్ ఐబ్రోస్ ఈ ఐబ్రో సెంటర్ ఉంది కదా ఆ ఐబ్రో సెంటర్లో మనకు ఉండే ఒక ఒక బాణం వేస్తాడు అంటే వెలుగు వేస్తాడు పరమాత్మ సో మనకి థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అవుతుంది మా అందరికీ ఉండే థర్డ్ ఐ నేను చెప్పేది ఇప్పుడు కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ తర్వాత అజ్ఞానంతో మూసుకుపోయింది పరమాత్మ ఈ ధనుస్సు రాశిలో చేసినటువంటి ఈ మొత్తం అంతా కూడా అంటే భగవత్ ఆరాధనలో ఈ భ్రూ మధ్యంలో ఆయన ఒక చక్కటి బాణం వేస్తాడు దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి వెలుగు ఉన్నదే అది ఏ భగవంతుని వెలుగు అది ఏ జ్ఞానము ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనం అనేక విషయాలని భగవత్ పరంగా తెలుసుకుంటాం సైంటిఫిక్గా తెలుసుకుంటాం లేదా మన చుట్టుపక్కల ఎవరికెవరికి ఏది కావాలో దాన్ని ఇవ్వటానికి కూడా అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటాం దాంట్లో భాగంగా ఈ ఈ సంక్రాంతి రోజున మనకు జరిగేటువంటి ఆ క్రమం ఏదైతే ఉన్నదో దాని ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఎప్పుడూ కూడా మంచి చేయటానికి సుముఖంగా ఉండటం అంటే మనకు లోపల ఎవడున్నాడనేది చైతన్యం ఉన్నది అనేటువంటి ఒకనొక గుర్తు ఒకనొక జ్ఞానం వస్తుంది ఆ జ్ఞానాన్ని మిగతా జీవితంలో 
ప్రతి నిత్యం ఈ సంవత్సరం చేసేటువంటి పనులలో మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాడు స్వామి మళ్ళీ మన భూమధ్యంలో ఒక వెలుగుని ఇస్తూ ఉంటాడు మనం తెలుసుకోం ఆయన ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు కానీ దాన్ని మనం స్వీకరించాం ఎందుకనంటే కిటికీలు మూసేసాంగా కిటికీలు తెరవట్లా సో ఇది ఇట్లా ఈ పండగలో ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యం పుష్యమాసంలో వచ్చేటువంటి విశేషమైనటువంటి రోజులో మనం చేసేటువంటి ఇవన్నిటిల్లో ఒక పంచ మహాయజ్ఞాలు కూడా ఉండడం ఒక భాగం అందులో భాగంగా దేవయజ్ఞం ఋషియజ్ఞం మానుషయజ్ఞం భూతయజ్ఞం పితృయజ్ఞం ఈ ఐదు యజ్ఞాలు కూడా ఈ సంక్రాంతి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు జరుపుకునేటువంటి క్రమంలో చేస్తాం వీటన్నిటికీ కూడా మనం కృతజ్ఞతను తెలుస్తాం తెలుపుతాం అంటే మామూలుగా ఉన్నటువంటి దేవతల గురించే కాదు పితృదేవతలు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి మనం ఇప్పటికీ మనం చూస్తాం అంటే అది సంస్కారం ఇప్పటికీ ఆ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి చూడటం ఏంటి అని అంటే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి స్మరణ చేయటంలో అంటే పితృదేవతలు మన కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారు మన వంశాంధ్ర అభివృద్ధి కోసమో లేదా ఈ సంఘం కోసం వాడే మళ్ళీ వచ్చి పుడితే అంతేనా కదా మన అంశాల్లో ఎవడో పుట్టుంటాడు అతను మళ్ళీ పుట్టాలా వద్దా మన పితృదేవతలకు మళ్ళీ మనం వినపం చేసుకోవాలా వద్దా ఇట్ ఈస్ సో ప్రాక్టికల్ సంక్రాంతి అనగానే ఆంధ్రాలో ఒక స్టైల్ ఉంటుంది తెలంగాణలో ఒక స్టైల్ అన్నట్టు వినిపిస్తుంది అలాగే పొంగల్ అటు తమిళనాడులో కూడా పొంగల్ అని చేస్తూ ఉంటారు అసలు వేరు వేరే అమ్మ లేకపోతే సంక్రాంతి అనేది అసలు అందరూ ఒకటే రీతిలో చేసుకుంటారా మనకందరికీ కూడా సీజన్ అంటే ఎప్పుడప్పుడు ఏ ఏ సీజన్ రావాలో ఆ సీజన్ దేశవ్యాప్తంగా అలాగే ఉంటుంది కనుక దాంట్లో మార్పు ఉంటుంది కనుక కామన్ సెన్స్ పాయింట్ అందరికీ కూడా ఇప్పుడే పంటలు వస్తాయి ఇదే సీజన్లో పంజాబ్లో వచ్చిన గుజరాత్లో వచ్చిన హర్యానాలో వచ్చిన మనకు తెలంగాణలో వచ్చిన ఆంధ్రాలో వచ్చిన అంటే పంట ఎప్పుడు వస్తుందో అదే సంక్రాంతి అంతేకాకుండా సూర్యుని యొక్క గమనం ఎప్పుడు మారిందో అంటే అట్లా కూర్చబడి ఉంది అంటే ప్రకృతియే అట్లాంటి కూర్పునిచ్చేసింది అది ఋషులు దర్శనం చేసి మనకు చెప్పినటువంటి పండుగ కనుక ప్రతి ప్రాంతంలోనూ కూడా ఆ పేర్లు మార్పులు వస్తాయి అంతే పేరు మార్పు తప్పించి పదార్థాలన్నీ కూడా ఒకటి ఆ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మాండలికం ఏ ఏ మాండలికాలు ఉంటాయో దాన్ని బట్టి చేసుకోవటం ఒక్కటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా అధ్యాత్మం అర్థం కావాలని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ సౌండ్ కామన్ సెన్స్ అండ్ అ కామ్ మైండ్ చక్కటి కామన్ సెన్స్ ఎప్పుడైతే మానవుడికి ఉంటుందో తాను అర్థం చేసుకునేటువంటి శాస్త్రమైన యోగమైన కళ అయినా అట్లాగే తాను తాను ప్రజెంట్ చేయవలసినటువంటి పద్ధతిలో ఒక చక్కదైన కూల్ అండ్ కామ్ మైండ్ ఉండగలిగితే చాలా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సంక్రాంతి అనగానే కొత్త ఆళ్ళు ఇంటికి రావడం అనేది ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ ఇప్పుడు సాగుతోంది అంటున్నారా లేకపోతే దానిలో కూడా ఏమైనా మార్పులు వచ్చేస్తారు కొంచెం మార్పు వచ్చిందేమో ఎందుకంటే అల్లుళ్ళు కూడా చాలా విశాలమైన దృక్పథంతో ఉంటున్నారు ఎందుకు వాళ్ళకి మనం శ్రమ పెట్టాలి ఎందుకు వాళ్ళని వాళ్ళకి ఎక్కువ మనం బండన అవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళే తీసుకొస్తున్నారు సో అత్తమ్మ వాళ్ళకి వీళ్ళే తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఈ పాపయ్య కూడా ఈ తల్లి కూడా పని చేయడం ఉద్యోగం చేయడం రీత్యా తనకు కూడా విశాలమైన దృక్పథం రావటం మనం మెచ్చుకోవాలి ఆ విషయంలో ఒక్కొక్కసారి మనకు బాధ వచ్చినా కూడా కొన్ని విషయాల్లో మనం ఆనందపడతాం తప్పకుండా దాన్ని మెచ్చుకుంటాం ఆ పాపయ్య కూడా అత్తమ్మ వాళ్ళకి కొత్త బట్టలు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి ఇవ్వటం సరే ఇంక వెళ్ళిద్దరు పిల్లలు తీసుకొచ్చారు ఇటగాదులే అటగాదు బాగుండదు మనం పిల్లలు కూడా పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు ఇవ్వటం సో ఇది పరస్పరంగా నిరంతరంగా జరుగుతోంది ఈ మార్పు మంచిదే అంటే సంక్రాంతి గురించి మాట్లాడుతుంటే ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకునే కొద్ది అంటే కుటుంబ విలువలు కూడా పెంచేటటువంటి పండుగ అంతే కదా లేకపోతే ఎట్లా కుటుంబంలో వినే విలువ లేకపోతే మనకు ఈ పెట్టుపోతలు లేకపోతే ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడానికో పూజ ఇవి ఏమి లే లేకపోతే ఇంకా సమాజం ఎట్టవుతాం మనం సమాజం అవ్వాలంటేనే మంచి కుటుంబ నేపథ్యం కావాలి ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలతో ముడిపడి ఉంది వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి వికాసం వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ అట్ట మాట్లాడతారు ఈ మాట్లాడేటువంటి క్రమం ఇక్కడే నేర్చుకోవాలి అందుకే నేను అంటాను ఆడపిల్ల ఇంట్లో పుడితే లక్ష్మే కాదు ఇంట్లో పుట్టినటువంటి ఆడపిల్లని ఎట్లా అయితే మనం శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నామో బయట ఆడపిల్లని అట్లాగే చూస్తున్నామా లేదా అనేటువంటి పరీక్ష పరమాత్మ మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు పుట్టించి చేస్తూ ఉంటాడని చెబుతారు ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టిందని అంటే యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈ ఆడపిల్లను ఇంట్లో మనం ఎట్లా చూస్తూ ఉన్నామో బయట ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లను కూడా మనం అట్టగా చూడాలరా నాయన అని ఒక స్టాంప్ ఒక ముద్ర వెయ్యొద్దు హృదయంలో ప్రతి ఒక్కరికి అది ఉండాలి అని అంటే మనకి ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టాలి అట్లా పరమాత్మ మనకు నిత్యం యోగమే చెప్తాడమ్మా పండగనే కాదు 
మన మన నిత్య జీవితంలో ఏమి జరిగినా కూడా యోగమే చెప్తాడు గుణపాఠాలని పాఠంగా నేర్చుకోవటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకు దాని ద్వారా యోగం రావడానికి కదా ఆయన తాపత్రయం అంతా కూడా అట్లాంటి పరిస్థితులు కల్పించడానికి కూడా యోగంలోకి రండి రారన్న అని ఆయన తాపత్రయం కానీ మనం రావు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పోతా ఉంటాం కాశీ మీరు ఇప్పుడు కాశీ అంటే గుర్తొచ్చింది మీరు లక్ష గాయత్రి చేస్తున్నారు అని దాని గురించి ఒకసారి హృదయం ఒక్కొక్కసారి కదిలిపోతూ ఉంటుంది టూ సాఫ్ట్ నేచర్ గట్టిగా అరిస్తే భయం ఇప్పుడు నవ్వుతూ అందరూ మాట్లాడాలి సీరియస్గా ఉన్నారంటే ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉండలేను నేను అట్లాగే ఈ సమాజాన్ని చూస్తున్నప్పుడు రైతు పడుతున్న ఆవేదన నేను చెప్పేది బాగా ఎక్కువ ఎకరాలు ఉండి వ్యవసాయం చేసేటువంటి రైతు కాదు సుమ జనరల్గా ఒక రైతు మామూలు రైతు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఉన్నవాడు అల్లాడిపోతున్నాడు అతను కౌళ్ళు ఇవ్వలేక పంట రాక ఒక్కొక్కసారి వస్తే అతను అప్పులు తెచ్చుకోలేక ఇట్లాంటి చాలా సమస్యలు మనం చెప్పుకోవడానికి కూడా అంతు పట్టని సమస్యలు చాలా ఉంటూ ఉన్నాయి అందుకని నాకు అనిపించింది నా ఆవేదన కూడా తీరటానికి అట్లాగే పరమాత్మ ఏమన్నా ఈ పాలకుల్లోనూ ఈ ప్రజల్లోనూ వ్యవసాయం బాగా సుస్థిరంగా ఉంటే మనం ఈ సంక్రాంతి పండుగను ఇంకా బాగా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి గ్రామం బాగుంటుంది వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఒక పద్ధతి ప్రత్యేక మెలుకువతో చేసినప్పుడు మనం కూడా ఆర్థికమైనటువంటి పుష్టిని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం కనుక నా ఆవేదన తీరాలి అని చెప్పేసి అని లక్ష గాయత్రి జపాన్ని తర్వాత హోమం పదకొండో రోజున హోమాన్ని పదిహేనో తారీఖు ఫిబ్రవరి పదిహేనో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు జపం చే చేయగా అంటే లక్ష సార్లు జపం చేయగా అటు తర్వాత ఇరవై ఐదవ తారీఖున మళ్ళా ఒక హోమాన్ని నిర్వహించడం కాశీలో అనేది సంకల్పం చేశా ఇది నా సంకల్పం కూడా కాదమ్మా పరమాత్మయే నా చేత చేయించిన సంకల్పం ఏంటంటే ఆవేదన అనమాట ఒక పద్ధతిగా ఒక సంస్కారంతో ఉంటే మన జీవితాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా అందంగా తీర్చిదిద్దుకొని ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు అనేది చాలా బాగా నేర్పించారు మరి ఈ కార్యక్రమం ముగించే ముందు మంచి సంకీర్తనత కుమ్మరదాసుడైన కురువరతి నంబి ఇమ్మన్నవరమూలెల్ల ఇచ్చినవాడు కుమ్మర దాసుడైన కురువరతి నంబి ఇమ్మన్నవరమూలెల్ల ఇచ్చినవాడు దొమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండ మాంజె కురవర్తి దొమ్ములు చేసిన ఎట్టి తొండ మాంజె కురవర్తి రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు కొండలంత వరములు గోపేడు వాడు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా మీ సంకీర్తనతో కానీ మీరు చెప్పినటువంటి మాటలతో ఎంతో అసలు జీవితం మీద ఒక విలువ అనేది ఎటువంటిదని నేర్చుకున్నాం చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా వాసుదేవ మీరు ఇప్పుడు చేసినటువంటి ఈ పూజా కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మరిన్ని చేస్తూ అందరికీ ఎన్నో నేర్పించాలని కోరుకుంటున్నాం మరోసారి ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తరఫు నుంచి మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షి నమస్తే వాసుదేవ ఇదండి ఇవాళ సంక్రాంతి స్పెషల్ కొండవీటి జ్యోతిర్మయ్య గారి మాటలు విన్నాం కదా సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో గెస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే Oh, oh, oh.